ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால உன் பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா போற இடத்துல அதெல்லாம் ரசிக்க மாட்டாங்க உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஞாபகம் இருக்குல்ல பிரபாகர் இந்த குட்டி பிசாச உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் இனிமே இவ்வளவு நீ தான் சமாளிக்கணும் நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து பொதுவா சொல்ற குத்தம் குரல் இல்லாத மனுஷங்க உலகத்துல யாருமே கிடையாது தெரியாம தப்பு நடந்தா அது பூத கண்ணாடி வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி வில்லங்கத்தை பெருசு பண்ணாம திரும்ப அந்த தப்பு நடக்காம இருக்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும் ஒரு முறை பண்ண தப்ப திரும்ப பண்ண கூடாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குறை கண்டுபிடிக்கிறத விட தன்னோட குறைய தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கிட்டா குடும்பத்துக்கு அழகு என்னடி அப்படி பாக்குற சாரிடி உனக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு நான் பெரிய மனுஷ கிடையாது எங்க நீங்க ஏதாவது ரெண்டு வார்த்தை அட்வைஸ் திருவிழா நடக்குது பாரு பாவம் யாருக்குமே அட்வைஸ் மேல அட்வைஸ் பண்ணி பண்ணி தீபாவோட காது பாரு கொஞ்சம் பெருசா எடுக்குது சாரி பிரபாகர் அன்டைம்ல அட்வைஸ் பண்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது இருந்தாலும் ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுங்க அதே மாதிரி அடுத்து உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை இனிமே பண்ணாதீங்க அப்பதான் லைஃப்ல நீங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழ முடியும் சரி சார் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் இவ்வளவு நேரம் கூடவே இருந்து கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றிமா சார் சார் எதுக்கு சார் எங்களுக்கு எல்லாம் போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு எங்க கடமை சார் தீபாவுக்கு செய்ய வேற யாருக்கு சார் செய்ய போறோம் ரெண்டு பேரும் நல்ல சந்தோஷமான பொருத்தமான ஜோடியா இருக்காங்க சார் நல்லா வாழ்வாங்க சார் சரி எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு நாங்க அப்படியே கிளம்புறோம் போலாம் ஒரு <laughs> 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 ஏமா கிச்சன்ல எல்லா ஐட்டமும் இருக்குல எடுத்து போட்டு சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியதானே என்னால முடிஞ்ச செய்ய மாட்டேனா சேந்தாப்ல 10 நிமிஷம் கூட என்னால நிக்க முடியல அப்படியே தல சுத்துது மயக்க வர மாதிரி இருக்கு வீட்ல ஒருத்தி வயசானவ இருக்காளே அவளுக்கு பசிக்குமேன்னு ஏதா பண்ணி வச்சிட்டு போயிருக்கலாம்ல எனக்கு தான் அந்த குடுப்பன இல்லாம போயிடுச்சு வீட்ல நான் ஒரு மனுஷி இருக்குது உங்க கண்ணுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு ஏமா நாங்க கலம்பிறதுக்கு முன்னாடி முடியல ஒரு வார்த்தை காலையில சொல்லிருந்தானா சொன்னா மட்டும் சொல்லிருந்தானா துளசி விட்டு காலையில ஏதாச்சும் சமைக்க சொல்லிருப்பல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் எங்கட்ட பேச எங்கட நேரம் இருக்கு காலங்கத்தால ஓடுறீங்க இப்படி நேரம் கட்ட நேரத்துல வந்து நிக்கிறீங்க அம்மாங்கற அக்கற உனக்கும் மாமியார்ங்கற அக்கற அவளுக்கும் இருந்திருந்தா என்ன இப்படி கண்டுக்காம போயிருப்பீங்களா நீ ஆம்பள 1000 வேளை இருக்கும் வீட்ல ஒரு ஜீவன் இருக்கே அவளுக்கு சாப்பிட ஏதா பண்ணி வைக்கணும்னு உன் பொண்டாடிக்கு தோணுச்சா இவ்ளோ ஒரு பொம்பளை தானே வீட்ல இருக்கவங்களை கவனிக்கிறத விட இவளுக்கு அப்படி என்னடா வேலை போதுண்டி நான் உங்ககிட்ட 
செத்த செலவு மிச்சனே பேசாம இருந்துருவீங்கல்ல மா தப்பு தாமா உனக்கு சமைச்சு வைக்காம விட்டது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு தான் டேய் புள்ளனா இப்படி தான்டா இருக்கணும் அம்மா பசியோட இருக்கலனே என்னவா வருத்தப்படுற டேய் பசிக்குதுன ஊப்பத்தீங்களா நீ சொன்ன தப்பைய திங்க முடியும் இவள விடு உனக்காவது அம்மா பாத்துக்கணும் நினைப்பு இருக்காடா எப்ப பாரு இவ பின்னாடியே அலைஞ்சிட்டு இருக்க என்ன பத்தின நினைப்பே இல்லையே நான் வக்கத்து போய் தான் வந்திருக்கேன் அத தெர்னாய் விட கேவலமா நடத்துறீங்க வந்த கொஞ்ச நாளே இப்படினா இன்னும் காலம் முழுக்க காலத்தை எப்படி தள்ள போறேன்னு தெரியலையே இப்படி அசிங்கப்பட்டு வாழ்றதை விட சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துட்டா தேவலடா அத்த ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க தீபாவுக்கு கல்யாணம்ங்கறதுனால தான சீக்கிரமா கிளம்பிட்டேன் இல்லனா எப்பவும் போல சமைச்சு வச்சிட்டு தானே போயிருப்பேன் பேசுடி நல்லா பேசு இது ஓ வீடு இங்க நீ என்ன சொல்றியோ அத சட்டம் இதுவே நான் உன் அம்மாவா இருந்திருந்தா இப்படியா பசியும் பட்டினியுமா என்ன நீ தவிக்க விட்டுட்டு போயிருப்ப கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தாலுமே கல்யாணத்துக்கு ஏ நீ போலனா அந்த கல்யாணம் நின்னு போயிடுமா இல்ல மாமியாருக்கு சோறு போட்ட அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவேன்னு சொன்னாங்களா மா தேவலாம் எதோ பேசி இருக்காத அவனு வேணும் எல்லாம் பண்ணல தெரிஞ்சு தான்டா பண்ணிருக்கா இப்ப கூட விளக்கு சொல்லி சமாளிக்கறாளே தவிர எனக்கு ஏதா பண்ணி தரணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா சாரி அத்த 10 நிமிஷத்துல நான் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்தறேன் நாங்க போற தப்பு தாமா ஒரு 10 நிமிஷம் பொறுத்துக்கோ டிஃபன் ரெடி ஆயிடும் சாரி குட்டிமா ஏர்க்கு டயர்டா இருக்கு நேர சொன்னேன் நவனா ஹோட்டல் போய்டா தான் சாய்ன் இருக்குமா ஆன் டைம்ல எங்கங்க ஹோட்டல் இருக்கும் இப்ப சிம்பிளா உபமா செஞ்சிரலாம் நீங்க இத மட்டும் கட் பண்ணுங்க இருந்தால அம்மா பேசினது ரொம்ப டூ மச் தான் என்னால உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு பரவாயில்லங்க அத்த தானே அதுக்குனே இஷ்டத்துக்கு பேசினே இருக்காங்க வாய்ஸ் ஆக்சன் பாக்குற இல்ல வெளிய எங்க தங்கும் வைக்க முடியாது என்ன பேசுறீங்க நீங்க கோவத்துல ரெண்டு வார்த்தை திட்டினா உடனே வீட்டை விட்டு அனுப்பிடுவீங்களோ அதுக்கு இல்ல சாரிங்க இனிமே இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அவங்க ஆயிரம் தான் பண்ணாலும் அத்த இனிமே இங்க தான் இருப்பாங்க வயசாயிட்ட <laughs> 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 குழந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கோச்சுபாங்க நாம தான் பொறுமையா இருந்தா உங்களை கவனிக்கணும் அவங்க பேசுறது கேக்கும் எனக்கு அப்படியே பத்திட்டு வருது நீ இப்படி தான் பொறுமையா இருக்கறியோ தெரியல એમ புருஷனோட அம்மா இல்லையா இப்படி ஒரு செல்லத்தை பெத்து கொடுத்திருக்காங்களே அந்த ஒண்ணுக்காகவே அவங்க பண்ற எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கலாம் என்னங்க உப்மா ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்டும் தண்ணியும் எடுத்துட்டு வாங்க சாப்பிட வாங்க உப்மா ரெடி என்னது உப்மாவா அத மனுஷன் நிமானா உப்மா தான் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியல இல்ல தே நீங்க பசியோட இருப்பீங்கன்னு அவசரத்துக்கு பசியோட இருந்தா எதை போட்டாலும் திம்மே நினைச்சிட்டியா ஏ மேல அக்கறை இருந்திருந்தா என்ன செய்யணும்னு கேட்டு செஞ்சிருப்ப பிச்சக்காரி போட்டத திம்பாங்கற நினைப்புல தான உப்மா பண்ணி வச்சிருக்க இல்ல தே என்ன நொள்ளத்த நல்ல வேளை எச்சலைய பொறிக்கிட்டு வந்து இத தின்னுங்கன்னு சொல்லாம விட்டியே மா அவ டயர்டா இருக்கானா அர்ஜென்ட்க்கு உப்மா பண்ணி இருக்கற ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தொலையா டேய் வெளிய போனு சொல்ல முடியாம வேண்டாம் வெறுப்பா சோறு போடுறதாண்டா உங்க புத்தி உங்க உப்புமா வேண்டாம் குப்புமா வேண்டாம் எழுதி அவளே திங்க சொல்லு அப்ப உனக்கு எனக்கு பசிக்கல நான் கலாரிக்கிறியா இப்ப பசிக்கலன்றா ஆமாடா காலையில இருந்து வெறும் வயித்துல தண்ணியை குடிச்சு குடிச்சு அதுவே திம்மன் இருக்கு இந்த கர்மத்தை நீங்களே தின்னுங்க தள்ளு என்ன திம்மர் பத்தியா எப்படி பேசிப் போறாங்க பாரு விடுங்க அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சது தானே எனக்கு வந்து வாட்ச் இருக்கு பாரு உக்கு 
உட்காரு தீபா ஏன் சைலண்டர் எதுவுமே பேச முடியன்ற இல்ல எனக்கு என்ன பேசுறதுனே புரியல நானும் அதே கண்டிஷன்ல தான் இருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சட்டன் இப்படி கல்யாணம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல தீபா நான் உன கேட்ட தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி இதை நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டுருக்கணும் அப்ப நான் இருந்த பதட்டத்துல என்னால அதை கேட்க முடியல ஃப்ராங்கா சொல்லு என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நான் உனக்கு நல்ல ஹஸ்பண்டா இருப்ப நம்புறியா நல்லா யோசிச்சு அதுக்கு அப்புறம் தானே மேரேஜ் சம்மதிச்ச புரியல எதுக்காக இதெல்லாம் கேக்குறீங்க இல்ல தீபா நீயும் நானும் பெஸ்ட் फ्रेंड्स ஐ லைக் யூ வெரி மச் फ्रेंडங்கற முறையில என்ன கூட உனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் பட் फ्रेंडशिपங்கிறது வேற ஒருத்தர் ஹஸ்பண்டா ஏத்துக்கிறதுங்கிறது வேற both are entirely different நமக்கு இப்படி திடீர்னு கல்யாணம் நடக்கும்னு நீ கூட எதிர்பார்த்திருக்க மாட்ட எல்லாத்துக்கும் மேல காலேஜ் படிச்சிட்டு இருக்கும்போதே கல்யாணம்னா கண்டிப்பா அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது எனக்கு என்ன டவுட்னா பேரண்ட்ஸ் கம்பல் பண்ண போய் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டியும் சந்தேகமா இருக்கு சொல்லு தீபா முழு சம்மதத்தோட தான் இந்த கல்யாணத்தை ஒத்துக்கிட்டியா தீபா இங்கதான் நான் டோட்டலா கன்ஃபியூஸ் ஆறு என்னுடைய கேரக்டர் பத்தி உனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது பொண்ணுங்கனாலே வரப்போற ஹஸ்பண்ட் பத்தி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருப்பாங்க என்ன பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்காம எந்த நம்பிக்கையில ஓகே சொன்ன உங்களால நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும்னா நிச்சயமா நல்ல ஹஸ்பண்டாவும் இருப்பீங்க அந்த நம்பிக்கை தான் थैங்க்ஸ் தீபா இது உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஐ அம் ரியலி ஃபீலிங் குட் அப்பாவுக்காக ஒரு பிரஷர்ல தான் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம்னு இது வரைக்கும் டிப்ரஸ்டா தான் ஃபீல் பண்ண பட் நீ இப்ப பேசுனதை கேட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு ஏர்க்கனவே சுச்சி லவ் பண்ணது அது பிரேக் அப் ஆனது அவ இன்னொரு தடவை மேரேஜ் பண்ணிட்டானே நான் சூசைட் அட்டெம்ப் பண்ண போனது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் நீ அத கேர் பண்ணி இல்ல நான் நல்ல ஹஸ்பண்டா இருப்ப நம்ம என்ன பாரு ப்ராமிஸ் ஐ தான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ரொம்ப थैங்க்ஸ் தீபா எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இத கேட்கலாமா கூடாதான் கூட எனக்கு தெரியல பட் தெரிஞ்சிட்ட பெட்டரா இருக்கும்ங்கறதால கேக்குறேன் நீ யாரைய லவ் பண்ணிருக்கியா சாரி தீபா நான் கேட்டது ஷாக்கிங்கா இருக்கா கேட்டது தப்புன்னு நான் மன்னிச்சுக்கோ அட் த சேம் டைம் நீ யாராச்சும் சப்போஸ் லவ் பண்ணியிருந்தா என்கிட்ட ஃப்ரேங்கா சொல்லு நான் தப்பா எடுத்துக்கவே மாட்டேன் சொல்லு தீபா நீ யாராச்சும் லவ் பண்ணிருக்கியா இஸ் இட் நல்லதா போச்சு நம்ம லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா யாரையும் லவ் பண்ணவே கூடாது லவ்ங்கிறது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் சுச்சியை லவ் பண்ணி ரொம்பவே அனுபவிச்சிட்டேன் மறக்க முடியாத வேதனை ஆனா தீபா நீ இவ்வளவு அழகான பொண்ணு நீ வேணா லவ் பண்ணாம இருக்கலாம் பட் கண்டிப்பா யாராச்சும் உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படியேதான் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்களா சொல்லு தீபா யாராச்சும் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்களா யாரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணதில்ல ப்ராமிஸா இதுவரை யாரும் உன்னை ப்ரப்போஸே பண்ணது இல்லையா ஆச்சரியமா இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க ஏன் கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல என்ன நீங்க சந்தேகப்படுறீங்களா ஏய் நோ 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 நான் சந்தேகப்படல एक्चुअली நான் அந்த ஆங்கிலே உன கேக்கல நீ வேற யாரா லவ் பண்ணி என்ன கல்யாணம் பண்ணினா நம்ம லைஃப் இஸ் ஸ்பாயில் ஆயிடும் பிடிக்காத ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி வாழ்றத விட பெரிய நரகம் வேற எதுவுமே கிடையாது என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டது கூட அந்த அங்கில்ல தான் நம்மளோட லவ் மேரேஜ் கிடையாது அரேஞ்சு மேரேஜ் அதுவும் பேரண்ட்ஸ் சொன்னதுனாலதான் ஒரு கமிட்மெண்ட்ல தான் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் லவ் மேரேஜோ அரேஞ்ச் மேரேஜோ எதுவா இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சு போயிட்டா அங்க ப்ராப்ளம் வர சான்ஸே கிடையாது சப்போஸ் பிடிக்காம போயிடுச்சுன்னா நோவே டோட்டலா எல்லாமே குலாப்ஸ் ஆயிடும் ஆக்சுவலி இத பத்தி இந்த நேரத்துல நான் கேட்டிருக்கே கூடாது ஆனா நான் ஏன் கேட்டேன் தெரியுமா ஏ அம்மா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் 
பொண்ணுக்கு ரெண்டா மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கிரியேட் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படி இதெல்லாம் ஓவரா என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுச்சு எங்க அம்மாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் துளசி அக்காவோட அப்பா முத்து மாணிக்கம் அவரை தப்பானவர்னு சொல்ல முடியாது ஆனா அவரோட வாழ எங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல பிடிக்காத ஒருத்தர் கூட லைஃப் லாங் வாழ எங்க அம்மாவுக்கு இஷ்டம் இல்ல சோ எங்க அப்பாவை செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதனால வந்த பிரச்சனை ஸ்ட்ரகிள் இதெல்லாம் உனக்கே தெரியும் எங்க அம்மா ஒருத்தங்களால மூணு குடும்ப வேதனை அனுபவிச்சிருக்கு கோட்டு கேசு அடுத்தடி ரகலன்னு அலைய விட்டு எல்லாரையும் நிம்மதி இல்லாம பண்ணிட்டாங்க நானும் அக்காவும் அம்மாவும் நினைச்சு எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தீய வச்சு அப்பா ஜெயில தள்ளுற அளவுக்கு போயிருக்காங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் அம்மா மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் பிடிச்சவங்களோட நடந்திருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்கவே செய்யாது அரேஞ்ச் மேரேஜ்ங்கிற பேர்ல எங்க அம்மாவுக்கு நடந்தது உனக்கும் நடந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் இவ்வளவு கேட்டேன் தீபா மத்தபடி உண்மையில எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்ல ப்ராமிஸா இல்ல அப்பாவோட விருப்பத்துக்காக தான் இந்த கல்யாணமே நடந்தது அதை தாண்டி ஒருத்தர் கொருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா வாழ்ந்து காட்டணும் அதான் நமக்கும் சந்தோஷம் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கும் சந்தோஷம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தீபா ஃபியூச்சர்ல நீயும் நானும் நல்லபடியா சந்தோஷமா இருப்போம் நம்மளால நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா மட்டும் இல்ல நல்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாவும் இருக்க முடியும் உன்ன நான் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா வச்சு வந்தீப்பா டெஃபினட்டா இப்போதைக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரே கவலை என்ன தெரியுமா அப்பா பெயில் எடுக்கணும் கேஸ் அவர் பக்கம் சாதாரமா முடியணும் இது மட்டும் தான் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே நமக்கு சாதகமா தான் முடியும் ஆமா தீபா அவர் விடுதலையாற வரைக்கும் என்னால வேற எதுலயுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அப்பா வெளியில வந்தாதான் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகும் நம்மளும் ஃபியூச்சர் பத்தி எந்த டென்ஷனும் இல்லாம இருக்கலாம் எனக்கு ஃபுல் டே அழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுல ரொம்ப டயர்டா இருக்கு டைம் ஆச்சு உனக்கு தூக்கம் வரல நீயும் டயர்டா இருக்க தூங்க கால பேசிக்கலாம் நீங்க வேணா பெட்ல படுத்துக்கங்க நான் கீழ படுத்துக்கறேன் थैंक यू सो मच கீழ படுத்தா எனக்கும் தூக்கம் வராது थैंक्स தீபா குட் நைட்